all electrical engineers know that the electrical energy doesn't flow through the wire itself but outside the wire if you are confused watch this video from veritasium on youtube hosted by derek a physicist from the united states and this is my basis why i'm saying that wrapping the electrical cord with aluminum foil is not good for your health and may be dangerous Stay on to be informed, please subscribe and click that notification bell. In my first video, pinapakita ko sa inyo na ang isang aluminum foil ay isang good conductor of electricity. In fact, aluminum and copper are the two most commonly used conductors in uh, almost all electrical applications. Pero the best conductor is gold. Kasi mas mahal yung gold, so ang ginagamit ay copper. But aluminum is much cheaper also than copper. Okay? Pero mas matiba yung copper kaysa aluminum. Kaya may mga electrical cables na yung aluminum cable ay nilagyan ng reinforced steel sa loob ng wire. But yung labas niya ay aluminum. Kasi mura yung aluminum kaysa copper. Ngayon, may papakita naman ako sa inyo para makonvince ko kayo na hindi talaga... Totoo na makakasave ka ng kuryente sa pamamagitan ng pagbalot ng aluminum fuel dito sa electrical cord. At I will tell you also again that it is dangerous and it's not only dangerous but also not good for our health. Okay, I will explain that later in this video. I-emphasize ko na ang dulo ng uh, cord nito, yung plug niya, ay meron siyang grounding line ito. Grounding line. Kasi yung bahay ko ay may grounding line for safety purposes nilagyan ko. At may gamit ito mamaya. I'll, I'll tell you. Okay? So, ipa-plug natin. So, live na ang electrical cord na ito. Yung extension cord ko. Okay? Then, binalot ko dito ang uh, may portion dito na binalot ko ng aluminum foil. Then, the cord is connected to a smart switch. Ang smart switch, ang output niya ay connected to a lamp. Kung ito turn on ko to, smart switch, ilaw siya. Okay? So, to turn off ko. Now, in the introduction of this video, sinabi ko na ang kuryente ay dumadaloy Hindi mismo sa kable kung hindi sa labas ng kable. Okay? And that has been proven many times. Ang lahat ng mga electrical engineers alam nila yan. In my first video, I've said na walang explanation yung creator ng video kung papaano nakakasave ng kuryente tong aluminum fuel na binabalot sa electrical cord. Pero nabasa ko doon sa comment section niya at in-explain niya na it's because of the reaction daw, reaction ng electromagnetic waves. Nagkakamali siya doon sa ginamit niya na word na electromagnetic waves. There are seven types of electromagnetic waves. Merong tinatawag na radio waves. Merong tinatawag na uh, microwave. Merong uh, infrared. Merong visible light. Merong X-ray, merong gamma rays. Those are electromagnetic waves. Ang tinutukoy niya doon, actually, ay ang EMF or the electromagnetic field. Sa paligid ng wire, meron niyang tinatawag na electromagnetic field. Okay? So, doon ang electrical energy makikita. Doon siya dumadaloy. Kaya, ang kable na may kuryente ay magre-react siya sa magnet. Kaya na imbinto yung motor. <laughs> it's because of magnetism. It's because of the electromagnetism. Okay? Now, EMF can be measured. Merong mga measurement available in the market. Yung tinatawag na EMF tester. Kung bakit kailangan ng EMF tester, it's because too much exposure to EMF is also not good to our health. May mga studies na it, uh, it resulted to various diseases, illnesses. Kaya sa bahay natin, dapat 
iwasan natin yung sobrang exposure natin sa EMF. Kailangan hindi tayo nakadikit always sa mga appliances or sa mga devices na nagre-regate ng mataas na EMF. One of the examples na malakas yung EMF is yung refrigerator. So, wag ka palaging dumikit doon. Although, hindi mo ma-block yung EMF, hindi mo siya ma-insulate, but you can avoid it. At saka kung lalayo ka, hindi ka naabutin doon sa EMF. Because ang EMF, malapit lang yung, ano niya, malapit lang yung uh, bali area niya. Pag malayo ka, hindi ka naabutin. Kaya nga, yung mga malalaking power lines by the of the NGCP, National Grid of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines, yung mga power lines na makikita natin sa mga bundok, walang bahay na inaallow doon malapit sa mga tower ng uh, power lines. It's because of the EMF. Malakas yung kuryente doon. Kaya nga, may mga nakikita tayo na, na kuryente sa mga buildings because they do not put a rubber insulation sa high tension wire na sa itaas. So, no, hinihigop sila ng kuryente. It's because kahit hindi nila na-touch yung kuryente, hinihigop sila. It's because of the EMF, the electromagnetic force. Malakas yun. That's the reason. Bakit? Sa ilabi ko kanina na dangerous. It may be dangerous. Now, we can also use a voltage, uh, non-contact AC voltage detector. Maraming mabili ito at mura lang ito. I think I bought this 200 pesos. Mura lang ito. So, pag ilapit natin ito sa kable, mag, ano siya, magsasound. So, it means may kuryente na dumadaloy. For example, tingnan nyo, dito, na portion. This area on my side, malapit sa akin, is to yung neutral and the other side, ito yung line. So, nandito ang mas malakas na bultahe. Okay? Dito ang neutral. Sa kabila, mas mabilis. Okay? Kung ito-turn on ko tong ito-turn on ko tong switch, tingnan mo ha, nandas, nasa neutral ako. Dito nasa uh, linya ng output ng uh, smart switch patu papuntang uh, lamp yung neutral line ang uh, pinupoint ko I, I, I'll turn it on Okay That's the neutral side Kung ilagay ko doon sa hot side o sa line So mas mabilis ang sound So malakas ang kuryente Okay Pag pinatay ko wala rin siya Okay Now Dito Kasi naka-plug to Palagi may kuryente to Na side Okay Pag ilagay ko dito Over the portion Na meron siyang Aluminum foil Meron pa rin Okay Oh See see So meron pa rin siya Nakabalot Kahit babalutin mo pa yan Kung ang purpose ng aluminum foil Is to Ah uh, Anong tawag niyan, hindi pa palabasin yung EMF, hindi totoo. Kasi lalabas pa rin yan. Okay? Tingnan nyo. Ito, rubber to na nakabalot sa kurinti sa loob, but still the EMF exists. Okay? Now, i-measure natin. I-try natin. Kasi may na-observe ako. Okay? So, ang Multi-tester ay nakaset sa voltmeter at nasa 700. Okay. So, i-measure natin ang kuryente para sigurado tayo. Okay. Dito yung input ng ng uh, kuryente. Tingnan mo, the, the reading is 231 volts uh, plus minus tolerance. Uh, so, maybe 220 volts. Yung supply is 220 volts. Dito sa kabila naman, ito turn on natin. Ganon din, pareho lang ang bultahe, di ba? 231 pa rin siya. Okay. Now. Ito yung grounding line, grounding wire na pinakita ko kanina. So, i-measure natin dito. Try natin, okay? Connect itong negative dito. Okay. At yung positive, i-touch ko dito sa wire. Tingnan nyo yung metro. May kunting voltage siya. At around 2 volts. Dito naman sa may electrical foil. Ano? Oh aluminum foil I mean. Tingnan nyo. Umakyat hanggang 35 
volts, 34 to 35 volts. Again, dito, a measurement. Hindi ako nagtat sa wire, ha? Dito lang sa labas ng wire. So, hindi siya mismo sa conductor. Nasa wire siya, nasa labas ng, ng cord. Nag-read siya ng 2 volts. Dito naman, nag-read siya ng 34 volts. And this is the electromotive force or the electromagnetic field, EMF. Hindi ko lang ma-explain kung bakit nami-measure siya by the voltmeter through the grounding line. Itong grounding line is connected to earth. Connected to sa lupa. Okay? Nasa lupa to ang connection ito. It's because it's the, the, the pathway kung may, may short, short age o may grounding or whatever, may problema sa connection sa bahay nyo, hindi kayo masusunog. Ang kuryente ay babalik sa earth. Okay? So, ito siya. Connected sa earth. Then, pag ilagay ko outside the wire, magme-measure siya ng EMF. Hindi ko lang ma-explain kung bakit. Okay? At naghanap ako ng material or any information related to this. Wala akong makita. At saka dito sa aluminum foil, makikita mo mas malakas ang electromagnetic field. Now, kaya nga, paulit-ulit kong tinatanong, anong basis ng paglagay ng aluminum fuel para makasave ng kuryente? Kung ibibase natin dito, lumalakas nga ang EMF. At sabi ko kanina, EMF is not good for our health. And Aluminum is maybe dangerous to your lives because conductor ng aluminum. In kaso malakas ang kuryente, hindi, you are propagating the electromagnetic field. Mas malakas ang electromagnetic field. As I've said, yung mga power lines natin ay bawal ang mga bahay sa baba doon, malapit doon sa mga towers, big towers because of the EMF. Yung mga buildings, makikita nyo, yung mga high tension wires, yung mga, may mga ongoing constructions, may rubber insulator siya. It's because ang kuryente ay humihigop ng tao, ng conductor. Kaya may mga na-electrocuted sa mga buildings. It's because of the EMF. Now, you are propagating the EMF by using the aluminum coil or, or aluminum foil. I hope this explains and and I hope I could convince you. Sa unang video ko, maraming nagre-react doon. May mga nagsasabi pa nga na uh, bakit ako hindi gumawa ng uh, proof na hindi gumagana ng aluminum foil. At sinabi ko doon naman sa video ko, sa first video ko, na di na kailangan. Because in the first place, number one, alam ko na there's no science backing the claim. Number two, pinakita ko doon sa first video ko, yung video posted five years ago on YouTube, debunking this claim. And I believe that, I believe on that video. So, hindi ko na kailangan na magpapakita pa doon. If you have comments, please, or if you have questions, please comment down below in the comment section and I will reply your queries. Please subscribe to this channel and click that notification bell. Dagang salamat. Ako si Jun Tariman. Hi, Tech Tabay!